good morning to everyone uh, all the delegates resource persons are already there uh, i welcome on the behalf of the center for social exclusion and inclusive policy we would request professor abdul matin to give introduction about the workshop professor working no honorable vice chancellor in charge professor khalid said sahab professor sm rahmatullah registrar in charge professor amna kishor head in department of english professor Suzy Tharu, eminent scholar, distinguished resource persons, A. Sunitha, ladies and gentlemen. For some time, we have been thinking of having some collaboration from literature people to understand or enhance our understanding on excluded groups focusing on child uh, one of our faculty members tried to in this regard but somehow we have been not successful so far in the meantime uh, we got some proposal from anveshi that maybe we should have some as a matter of fact I happened to attend a workshop at IFLU, and I appreciated that a very good venture indeed. And then it clicked, and today we have this uh, uh, collaboration with Anveshi. Our center's focus is on excluded group. And as I understand that uh, Anveshi is also making an attempt in highlighting their problems, their issues through literature. I remember as a child, I was fond of Urdu literature. I remember two magazines which I used to go through. One is Ghuncha. If I recall it, then probably it was published from Bijnor, UP, and probably it is out of print. And the other magazine which I used to go through uh, was Khilona. I don't know whether it is still being published. And as a child, the way I used to go through these stories, both in Goncha and Kelona, I didn't know anything about even Krishna Chandra. Krishna Chandra also used to contribute in uh, Kelona. When I started growing, then uh, uh, Kalimuddin Ahmad's famous uh, a statement quote is that uh, is it that uh, it is insensitivity of the poets towards reality i subscribe to the uh, perspective that literature is the reflection of the society somehow distanced myself from literature now you would have received the masses of the this workshop, which may be end before the lunch, like before one o'clock, because we have Friday, and we are running short of time, uh, because we have technical sessions there, having four or five resource persons on this area. Uh, and the purpose of the center that studying the people who are excluded, one of the purpose is also the people who are excluded on the basis of language. And Urdu speaking population has been our one of the area where we are focusing on and this was the 
idea that we are going to work out with Anvisi Research Center for Women's Studies. I request Ms. A. Sunita to introduce about the workshop because I am very incompetent to introduce about the Anvisi and what they are working. So we can start off with this initiative. Please, A. Sunita. Let me begin by thanking the Center for Uh, sorry. Let me begin by this one. Yeah. Let me begin by thanking the Center for Social Exclusion and Inclusion Policy. Uh, 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 we have had uh, a few sessions. Uh, we have met Professor Mateen a few times, and we uh, we found that there are shared interests and shared concerns that we could uh, uh, work on. And this is, I hope, uh, one of the uh, this is this this uh, workshop initiates that process. Uh, let me begin by actually introducing Anveshi to all of you. Uh, Anveshi Research Center for Women's Studies is a feminist collective which was established in 1985 to create a forum because 1985 was a time when uh, thinking, writing uh, about women and gender was uh, very, very new. And we felt, the, I mean, not we, uh, the group that was uh, that established felt that there needs to be a forum uh, to think, write, uh, and intervene politically in issues uh, relating to issues related to women and gender in the uh, country. Uh, it was a forum that was, uh, uh, it, it was a uh, organization uh, that uh, uh, had activists, people from activist background, people from academic background, people from medicine, people from different kinds of background, science, science etc. And uh, it still remains so. It is a very uh, 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 rich kind of a uh, uh, collective that has uh, 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 women and currently men uh, who work, uh, who are specialized, who are skilled, who are uh, from very, very different kinds of fields. Uh, Anveshi's perspective on gender and women, of course, uh, is not about, uh, not to, uh, has been to stress that women are na not a natural or a biological category, but uh, women should be understood, Indian women or what Indian womanhood, womanhood should be understood in the context of the uh, in what we uh, can call constitutive context, that Indian women are produced and created in this particular specific culture, in the specific state policies, uh, development policies, the policies of health, uh, the kind of uh, cultural products, kind of cinema, the kind of literature that we have. It is Indian womanhood as a specific uh, category that needs to be constantly addressed and introduced, uh, constantly addressed and also uh, inter uh, understood in, a, uh, in, in this kind of a context. Uh, in a sense, uh, though we started by focusing on women, uh, initial, our initial uh, uh, interventions have been through uh, books like Women Writers were initial, 1990-91 were the crucial years in shifting our, because that was, a, that was a year, those were the years in which Babri Masjid's demolition took place, that was the year of anti-mandal agitation, we shifted our politics, uh, is uh, also a major uh, uh, influential uh, factor in the issues of caste through uh, research studies, through fact-finding com fact finding committees into atrocities on Dalits in Andhra Pradesh, through intervening. This has been our uh, uh, active uh, uh, work over the through uh, producing materials for reading, etc. Different tales actually has emerged out of a but uh, uh, we looked at what children understand in the schools, in government schools. We studied uh, 300 school children, uh, uh, their dropout rates, whether it is concerns of uh, uh, poverty or uh, work that uh, uh, make children drop out or whether there, there is anything else that happens in the school itself which also leads to dropouts. Uh, to the lessons that they find, to the lessons that they have to learn, to the teaching that happens in the school, that, that gives them a sense of uh, 
uh, identification. There is, there is, there, there is very, very, very little about their background, their families, their uh, culture, their food habits, anything about their lives. The with the introduction of A. Sunita, I think we all are familiar with what ANVC is doing for a, more than two decades. And it will be very interesting because some of our faculty are well versed in Urdu, English and Telugu as well. So we may work out uh, what you are requesting, definitely. And the kind of stories children share largely among, from the marginalized communities like Dalits and Muslims will be really unraveling the other world of these children. And uh, our resource persons, Dr. Deepa Srinivas, Dr. Deepa Achar, Ms. Syamala, Mr. Mohammad Khadir Babu, they will be talking about too many things which will be really new to all of us uh, in the technical sessions. And I, with my personal experience working with Dalit women in Jharkhand, I know that it's really and entirely difficult to communicate with the people from different culture, language and region. And again, understanding their words into your understanding will be another difficulty in this process. We'll definitely be enriching with the resource person's experiences and their sharings. Uh, with the, in this session, I would again request Professor S.M. Rahmatullah, in charge registrar Manu, to share his experiences about this word and say few words, please. Good morning to all of you. President of the function, Professor Khalid Sai Sahab, Director Sesip, Professor Mateen Sahab, Professor Amina Kishore, Resource Persons from Anveshi, my dear colleagues and student friends. In the context of this workshop, I want to share a few of my observations with you. I think and I hope that you too will accept with me. One of the reasons for social exclusion is inability of the individuals or group of individuals to compete with others in socio-economic and political spheres of life. Again, I think, and I hope that you too accept with me, one of the reasons for the inability of individuals, I believe, is lack of phenomenalism in them. I consider phenomenalism as one of the modes of social inclusion, then what is phenomenalism? It is a concept, well-known concept. It means that knowledge is attainable only through careful observation of societal events and facts. If phenomenalism is one of the modes of social inclusion, and if it is lacking in individuals, how to develop it? To me, the answer to this question lies in the theme of this conference. I want to convey my good wishes and uh, I can say that the Anveshi needs your appreciation and help because they have come forward to solve the problem of uh, social exclusion through the uh, children's uh, stories from uh, what is that excluded communities and i strongly believe that these uh, stories come under the purview of uh, phenomenalism finally i once again convey my good wishes to the centers, to the director and colleagues in the director and Anveshi for coming forward with this innovative concept. Thank you one and all. Thank you very much, sir. I will 
پروفیسر خالد صحیح سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کچھ ورڈ شیئر کریں پرسائڈنگ افسر آج کے اس اجلاس کے مہمان حضرات پروفیسر رحمت اللہ صاحب ریجسٹر انچارج جناب پروفیسر عبد المتین صاحب اور ڈاکٹر میس سنیتا پروفیسر آمینہ کشور اور پروفیسر سسی تھارو اور دوسرے حضرات السلام علیکم مجھے آج کی اس اجلاس کے صدارت کے لیے دعوت دی گئی ہے جس کے لیے میں انویشی اور سینٹر فور سیسپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں اور میں نے مجھے جو لٹریچر فراہم کیا گیا ہے اور ابھی ابھی سنیتا معلم نے جس طرح سے تعارف کرایا ہے یہ میرے لیے بے حد دلچسپی کا باعث تھا دو وجہ سے ایک سبب تو یہ کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تصورات کو عدب میں کس طرح ڈھالا جاتا ہے اور خاص طور سے بچوں کے عدب میں کس طرح ڈھالا جاتا ہے اور دوسری چیز یہ کہ ان مسائل کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ محترمہ سسی تھارو صاحب سسی تھارو صاحبہ نے اور دیپا سرینواس نے اپنے مضامین میں اپنے مضمون میں یہ لکھا ہے کہ درسی کتب کی عدم دلچسپی کی یعنی ٹیکس بکس کی عدم بچوں سے عدم دلچسپی کی ایک وجہ اسکول کلچر ہے اسکول کلچر ہے جس میں اسکول کلچر میں ان کے تعریف میں یہ آتا ہے پیڈیگوگی ٹیکس بکس ادر ادر سپورٹنگ ریڈنگ کورس مٹیریل پھر اور اس کے ساتھ ہی اسٹوڈنٹس ٹیچنگ ساری ساری چیزیں اس میں انہوں نے شامل کی ہیں کہ ابھی خود سنیتا صاحبہ نے بھی بتایا ہے کہ یہ تو سروے کر انہوں نے کیا ہے اور بتایا ہے کہ کتاب درسی کتابیں دراصل ہمارے خاص کر جو ایسے بچے حاشیے پر جو لاکھوں میں لائی گئی ہیں مارجنلائز جو پیپل ہیں ان کے جذباتی دنیا کی تشفی نہیں کر پا رہی ہیں ان کی جذباتی دنیا کا سکون نہیں پہنچا پا رہی ہیں اسی لیے یہ درسی کتب اتنی ان کے جذباتی زندگی کا حصہ نہیں بن سک رہی ہیں یہ ان کی تحقیق ہے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے لیکن یہ یہی ایک وجہ نہیں ہو سکتی یہ ایک وجہ تو ہو سکتی ہے لیکن یہی ایک وجہ نہیں ہو سکتی ڈراپ آؤٹ کے بہت سے اور وجو ہیں جس پر غور کرنا پڑے گا تو مجھے یہ دیکھنا تھا کہ کس طرح چونکہ میں جب مجھے یہ لٹریچر فراہم کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ انویشی نے نو تا چودہ سال بچوں کے لیے چودہ سالہ بچوں کے لیے مختلف کہانیاں ڈفرنٹ ٹیلز کے عنوان سے کہانیوں کا سلسلہ شائع کیا ہے جو اپنی معنویت اپنی کیفیت اور اپنی پیشکش کے لحاظ سے بے شک مختلف ہیں یہ ساری کہانیاں ہمارے ملک کے علاقائی زبانوں اور کلچر سے عکس کی گئی ہیں جو حقیقتوں پر مبنی ہیں جنہیں نامور ادیبوں نے اپنے بچپن کے کسی نہ کسی تجربے کسی نہ کسی مشاہدے جو انہیں اس بے مر جو انہیں اس بے مروت اور بے درد دنیا میں زندگی بتاتے ہوئے حاصل ہوئے ہیں ان کی بنیاد پر انہوں نے یہ کہانیاں لکھی خاص طور سے حاشیے پر لائی گئی اقوام یعنی حاشیہ اقوام کے بچوں کے لیے انہی کے مسائل اور انہی کے دنیا سے تعلق رکھنے والی حقیقتوں کو بنیاد بنا کر کہانی لکھی گئی ہے مجھے یہی تو دیکھنا تھا کہ تاکہ ان کا اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ حاشیہ اقوام کے طلباء کی زندگی درسی کتب اسکول میں درسی کتابیں خاص طور سے حاشیہ اقوام کے طلباء کے جذباتی زندگی سے غیر اہم آہنگ ہوتی ہیں لہٰذا ایک ایسے امدادی درسی مواد کی ضرورت محسوس کی گئی ہے کہ جن کی مدد سے نصاب اور حاشیائی طلباء کے درمیان پیدا شدہ خلیج کو پاٹا جا سکے یقیناً یہ اجلاس اور سسپ یہ اجلاس یہ سسپ اور انویشی کا مشترکہ اجلاس میرے لیے دلچسپی کا بہت باعث بنا ہے اور واقعی یہ انویشی کا اشارہ مقرر اور غور کرنے کے لیے ہے 
ہماری درسی کتابیں کیا واقعی اس ذمہ داری کو کیا اس کے ذمہ دار ہیں کیا ہماری حکومتیں وہ ریاستی ہوں کیا وہ مرکزی ہوں کہ اس طرف دھیان نہیں دیتے کہ ایک ایسے بڑے طبقے کی جذباتی زندگی کی طرف وہ توجہ نہیں کرتی اس تعلق سے اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں بھی چونکہ میں نے حکومت کرناٹک کے لیے پہلی جماعت سے لے کر دسویں جماعتوں کے تک کے مختلف سطحوں کی ٹیکسٹ بکس تیار کی ہیں اور یہاں پر بہت سے حضرات اور بھی موجود ہوں گے جو جنہوں نے اس طرح کے کام کیا ہے وہ بہتر طور پر یہ جانتے ہیں کہ ہماری حکومتیں ان مسائل سے واقف ہیں بات یہ ہے کہ درسی کتب تیاری کرنے کے لیے جو گائیڈ لائنز فراہم کی جاتی ہیں ان گائیڈ لائنز میں اس طرح کے مسائل کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے یہ اور بات ہے کہ کتابیں تیار کرنے والی جو ٹیمیں رہتی ہیں ان کے پاس اتنا تقیل اتنی تخلیقی صلاحیتیں یہ تصور کو سمجھنے کے اتنے قوت نہ ہوتی ہو جتنے کہ انوشی کے رائٹروں کے پاس ہے یہ ایک وجہ ہو سکتی اور پھر دوسرا دوسری اہم وجہ یہ ایک ہے یہ ہے کہ آپ جو جن لوگوں نے ٹیکسٹ بکس کے لیے کام کیا ہے گورنمنٹ کے لیے وہ جانتی ہے ایک ٹائم بون پروجیکٹ ہوتا ہے صرف دس پندرہ دن میں کتابیں تیار کرنی ہوتی ہیں تو ان ساری ان دس ایک مختصر اس مختصر مدت میں اس طرح کے ریسرچ کی بنیادوں پہ کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن جو قوتیں جو چیئرمین جو کمیٹی کے اور پھر پھر وہ محدود جو اساتذہ کی کمیٹی رہتی ہے وہ اچھے اساتذہ ہو سکتے ہیں لیکن اچھے رائٹر ہوں ضروری نہیں تو آپ لوگوں نے چونکہ اچھے رائٹروں کی خدمات حاصل کی اچھے مصوروں کی خدمات حاصل کی اس لیے آپ کی کتابیں ان سے بہت بہتر ہے لیکن ایک چیز مجھے یہ دیکھنے کا تھا کہ میں نے دیکھا جو کچھ کتابیں پڑھیں تو مجھے یہ لگا کہ تصورات کو کس طرح سے انہوں نے مارجنلائزڈ لڑکوں کے تصورات کے لیے کیسے وہ کیا مثال کے طور پر انویشی کی تیار کردہ کتاب اسپرٹس اسپرٹس فرام ہسٹری کو میں نے بڑے غور سے اور دلچسپی کے ساتھ پڑھا مجھے دیکھنا یہ مقصود تھا کہ تاریخ جیسے موضوع کو کس طرح غیر روایتی انداز میں بچوں کے لیے کہانی کو بنا کر پیش کیا گیا ہوگا یہ بات بات یہ ہے بات یہ ہے کہ تاریخ مشعل بھی ہے ٹارچ بھی ہے اور تلوار بھی ہے اہل نظر کے ہاتھ میں مضمون تاریخ مشعل ہے کہ وہ اس کی روشنی میں ماضی کے گھپ اندھیرے میں چھپی انسانیت کی رفتار اور اس کے ارتقاء کو ڈھونڈ نکالتا ہے تو تنگ نظر کے ہاتھ میں یہ تاریخ تلوار بن جاتی ہے دو دھاری تلوار کی بن جاتی ہے جس کی مدد سے وہ حال کے سکون کو غارت کرتا ہے مجھے خوشی ہے کہ مصنفہ شیف علی جھا نے اپنی کہانی مائی فرینڈ دا ایمپرر میں تاریخ کو تلوار بننے نہیں دیا جس کے لیے میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں یہاں پر ڈاکٹر سلما فاروقی بیٹھی ہوئی ہیں وہ تاریخ کی ایسوسیٹ پروفیسر ہیں وہ بہتر بتا سکتی ہیں کہ تاریخ کا مفہوم اور معنی کیا ہے لیکن شیف علی جھا نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ تاریخ یہ جاننے کا نام نہیں کہ بابر اور رانا سانگا میں کون زیادہ بہادر تھا یہی وہ نقطہ ہے یہی وہ موڑ ہے جہاں تاریخ تلوار بننے لگتی ہے اور جب اس نقطہ نظر اس اینگل سے جب ننے عادل کے ٹیچر نے تاریخ کو پڑھا اور پڑھایا تو عادل کو اپنے مارجنلائزڈ ہونے کا احساس ہوا اور اس نہ صرف اس کے نہ صرف ٹیچر دراصل بات یہ ہے کہ اس کی ٹیچر کی نظر نہ صرف اسے حاشیے پر لے آئی بلکہ جب اس نقطہ اس اینگل سے جب اس اینگل سے عدل عادل کے نن عادل کے ٹیچر نے تاریخ کو پڑھا اور پڑھایا تو عادل کو اپنے مارجنلائزڈ ہونے کا احساس ہوا ٹیچر کی نظر نہ صرف اسے حاشیے پر لے آئی بلکہ مضمون تاریخ سے بھی اس کی دلچسپی ختم ہو گئی وہ بات یہ ہے کہ وہ پروفیسر مرلی منوہر جوشی ہوں کہ شری اڈوانی جی دونوں نے تاریخ کو اسی اینگل سے مطالعہ کیا تھا
कि इस मामले में मुझे बड़ी खुशी होती है कि प्रोफेसर मतीन साहब अपनी इदारे अपनी टीम के साथ इस तरह के प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए आगे आए हैं मैं ये भी बता दूं कि शोब उर्दू भी आपके लिए अपनी दस्ते तावन बढ़ाने की तैयार की है हमारे पास अगर ये वर्कशॉप में सीपीडीएमटी भी शामिल होता तो क्योंकि उन्हीं का उनका फील्ड भी यही है तो दरसी कुतुब का मवाद तैयार करना तो वो और भी अच्छा होता ये एक अच्छी शुरुआत है अनविशी के लिए मैं नेक तमन्नाएँ पेश करता हूँ और मैं समझता हूँ अगर हमारे शोब उर्दू की भी उन्हें कोई ज़रूरत हो तो मैं दिली तौर पर उनके तावन करने के लिए तैयार हूँ और दूसरी चीज़ कि असल बात तो ये है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स तो उर्दू यूनिवर्सिटी को तैयार करने चाहिए अगर उर्दू यूनिवर्सिटी ना तैयार करती है दूसरे इदारे तैयार कर रहे हैं तो उनका ताउन भी अगर उर्दू यूनिवर्सिटी करती है तो ये भी हमारे मकसद में से एक है शुक्रिया इन पूरे मसाइल पे प्रोफेसर खालिद सईद ने जिस तरह से पशमंजर रखा है मुझे लगता है कि आने वाला टेक्निकल सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और जो मटेरियल्स अन्वेषी ने तैयार किए हैं जो राइटअप्स उन्होंने बाहर भी डिस्प्ले में मौजूद है हम लोग प्रोग्राम के बाद देख सकते हैं ये मटेरियल्स बहुत इंटरेस्टिंग होगा उन लोगों के लिए जो तेलुगू भी जानते हैं क्योंकि वो देख सकते हैं किस तरह से लाइफ स्टोरीज सफरिंग्स परसेप्शंस को पोट्रे किया जाता है रीजनल लैंग्वेज को मेन स्ट्रीम लैंग्वेज में और मेन स्ट्रीम लैंग्वेज को रीजनल लैंग्वेज में बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने जिस तरह से पूरे मुद्दे को हम लोगों के सामने पोट्रे किया इंट्रोडक्टिव सेशंस यहीं पे ख़त्म होती है जस्ट इसके बाद हम लोग टेक्निकल सेशन शुरू करेंगे मैं शुक्रिया अदा करता हूं प्रोफेसर खालिद सईद का जो इतनी देर तक हमारे बीच मौजूद रहे प्रिसाइड भी क्या सेशन को प्रोफेसर एस एम रहमतुल्ला इंचार्ज रजिस्ट्रार जो हमेशा हमारे इस, इस तरह के किसी भी प्रोग्राम को सपोर्ट करते रहते हैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप यहाँ पर कंटिन्यूसली बैठे रहें हम नेक्स्ट सेशन शुरू करने जा रहे हैं इसके बाद प्रोफेसर आमना किशोर से गुजारिश करूंगा कि वो टेक्निकल सेशन को चेयर करने के लिए इस तरफ मौजूद हैं आर ऑल वरीड अबाउट 11:30 एंड 12:30 सो आई थिंक विदाउट मच आई डू बिकॉज़ वेरी गुड वर्ड्स हैव बीन स्पोकन एंड आई थिंक प्रोफेसर खालिद सईद समड अप द यूनिवर्सिटीज रिस्पांस टू सच वर्कशॉप्स एंड सुनीताज प्रेजेंटेशन वाज सो वेरी कॉम्प्रिहेंसिव I think that we should start off immediately and as uh, chairperson of the session I'll reserve my rights to speak for 2 minutes at the end of the session if you all don't mind thank you I think now I request professor Suzy Tharu to speak about why different tales and overview of the project friends my work has been made much easier by the sessions that went before uh so I uh, I am I, I want to share with you my absolute delight that these stories have found acceptance where they should find acceptance so that if there is a story about babar and about a young muslim boy and the problems he faces in school that you should find this story meaningful is more than we can ever have hoped for and that has been uh, for me this morning has been uh, unforgettable because of this um uh, let me uh say a little bit now about some of the conceptual issues that underlie this project and the quest to say that say 40 years ago or 30 years ago when the new phase of the women's movement started one of the most amazing things about the women's movement was the amount of new literature that it produced it produced new literature it made us go back to the past to find the old literature and to read it again and so on and there was what i like to call a real hunger for new images we wanted to read things to see things that would give us a new image to look at and there was a huge explosion of publishing that accompanying the women's movement was also a major uh, increase in women's publishing so there's this desire to read bookshops will have special sections on women's literature that means there was really even uh, the commercial interest was responding to the new interest in reading where does this hunger for images come from why do we have a hunger for images and i'm using a strong word hunger why do we hunger for images well i think one of the reasons is that we constitute ourselves how we make ourselves 
through looking at what we see. So if I look at your face and I see 100 bored faces looking at me, I know that I am a bad lecturer. But if I look at your faces and I see the interest there, my self is consolidated. I feel stronger as a result of the image of myself that I see on your face. All right. Now, the, the whole question of images is both psychic and political. It is psychic because a child learns who she is or who she, he is in these societies. There's, there's a, a criminalization of Dalits that takes place. And there are other things that happen. The image, when I give you the example of the mirror, I look at the image as though it is just your face or, some, or your body. But the image is actually a whole world in which that body is located. The image is not just a single unit. It is the way point of view. They don't look right. Active technologies you try to make is to place a story in a marginal world so that the marginal world actually becomes a normative world. It becomes the central world. Right? How do you do that? It is not an easy task because public there is a public perception existing. So you have to struggle against that public perception in order to present fully human life. So the writer's task is to create a new arrangement, arguing, takes place not necessarily only intellectually, though it must happen also intellectually. It happens through visual, 